മനുഷ്യർ ശരിക്കും ചിമ്പാൻസിൽ നിന്നാണ് രൂപം പ്രാപിച്ചത് എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ചിമ്പാൻസികളും മനുഷ്യന്മാരായി മാറിയില്ല നമ്മളിൽ പലർക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയമാണിത് പലർക്കും ഇന്നും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മളിതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദ നെയിം ഈസ് ആസിൻ ഡോമി വെൽക്കം ടു മൈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എവലൂഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൽ രസകരമായ വസ്തു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവല്യൂഷനെ പറ്റി ആദ്യം പറയുന്നത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ അല്ല ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ ഡെലമാർക്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായി എവല്യൂഷനെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ തിയറിയെ സ്വാധികരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് തെളിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിക്ക് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം റോബർട്ട് ഗ്രാൻഡ് എന്ന ഒരു സുവോളജി പ്രൊഫസറിന് തൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായി എന്നാൽ ചാൾസ് ഡാർവിന് തൻ്റെ തിയറിയെ സാധികരിക്കാൻ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിക്ക് ഒരുപാട് സ്വീകാര്യത കിട്ടി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു തിയറിയുണ്ട് ദ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ചാൾസ് ഡാർവിൻ പുറത്തിറക്കിയ ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് എന്ന തൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ തിയറിയെ പറ്റി ആദ്യമേ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഈ തിയറി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സും ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിൽ ആ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾ മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെല്ലാം കാലക്രമേണ എക്സിൻ്റ് ആയി പോകും അതാണ് അതായത് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് അതാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവല്യൂഷനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നൊരു ചിത്രമാണ് ദൈ കാണ ചിത്രം എന്നാൽ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ പ്രോസസ് അല്ല അതായത് ആദ്യം ഒരു ജീവി പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് മറ്റൊരു ജീവിയായിട്ട് രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു ജീവി അങ്ങനെ ഒരു ലീനിയർ പ്രോസസ് അല്ല നമുക്ക് ഇതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതായത് ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സ്പീഷീസ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസിൽ കുറേ ആളുകൾ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ ജീവികൾ അവർ അവരിൽ തന്നെ വേറെ കുറേ പേർ കുറേ പേര് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിച്ചു അപ്പോൾ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിൽ ഒരു സ്ഥലം ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള സ്ഥലവും മറ്റത് ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സ്ഥലമായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജീവികൾക്കും ഈ സ്ഥലത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാത് സ്ഥലത്തോട് അഡാക്ട് ചെയ്ത് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ചൂടുള്ള ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉള്ളവർക്ക് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള അവർ ഇവോൾവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കുന്നവർ തണുപ്പിനോട് പൊരുതി ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിൽ അവർ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് പോയ ജീവികൾ മറ്റ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് മറ്റ് രണ്ട് പല ജീവികളായി അതായത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒന്നിലധികം ജീവികളായിട്ട് എവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ലീ അതായത് ലീ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ പ്രോസസ് അല്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം മനുഷ്യർ ശരിക്കും ചിമ്പാൻസിൽ നിന്നാണ് രൂപം പ്രാപിച്ചത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അല്ല എന്നാണ് മനുഷ്യർ ചിമ്പാൻസിൽ നിന്നല്ല രൂപം പ്രാപിച്ചത് തിയറി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനും ചിമ്പാൻസിയും പണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്ന് രൂപം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് അതായത് ആറോ ഏഴോ മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ആ കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ അതായത് നമുക്ക് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ള അറിവ് വെച്ചുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ പറയുന്നത് ആഡിപ്പത്തിക്കസ് റാമിഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അതിനും മുൻപും ജീവികളുണ്ടാവാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ആ ആൻസസ്റ്റർ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചും പല സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടും പല രീതികളിലെ എവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ച പല ജീവികളായി മാറി അങ്ങനെ പല ബ്രാഞ്ചുകളായി മാറി അതിൽ അതിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഇങ്ങി അടുത്തുള്ള ഇന്നത്തെ ജീവിയാണ് ചിമ്പൻസി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഇങ്ങി അടുത്തുള്ള ഇന്നത്തെ
നിയന്ത്രത്താൽസ് നമ്മളും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് കാലക്രമേണ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മത്സരത്തിൽ ഇവർ നമ്മളോട് പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇവർ എക്സിഡൻ്റ് ആയിപ്പോയി അതായത് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ അവർ നമ്മളോട് പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവർ എക്സിഡൻ്റ് ആയിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം അതായത് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ചിമ്പാൻസികളും മനുഷ്യന്മാരായി രൂപം പ്രാപിച്ചില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം അയ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതായത് ചിമ്പാൻസിയിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ രൂപം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ചിമ്പാൻസികളും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നില്ല സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരം നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ ഒരാൾ വിജയിച്ച മറ്റേ ലക്ഷ്യം ആയി പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുമിച്ച് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഭാവിയിൽ പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മനുഷ്യർ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറ്റു ഒരു ജീവിയായിട്ട് നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ പ്രാപിച്ചേക്കാം പ്രാപിച്ചേക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് അവരുമായിട്ടുള്ള സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് നമ്മൾ എക്സിഡൻ്റ് ആയി പോയെന്നും വരാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക മ